Hi everyone, welcome to Learn Easily. Here is a second PUC English grammar answers for the question paper 2019 and the part 1 video. Vidyarthigale, second PUC on the Eritz or the Atambatar Prashne Patrikaya English grammar answers na modala video idagirate. Nimigi English Prashne Patrikaili grammar gay partakantha on the ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಮ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಮರಿಂದ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಿ ಇಯರ್ ದ ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಒಂದು ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಓದಬೇಕಾದ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬಿಡಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಡಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಡೇ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಡೇ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌ ಡು ದ ಹಾಲಿಡೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಡೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಲಿಡೇ ದ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಲಿಡೇ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಡು ಸಮ್ ಹಾಲಿಡೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡೂ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಹಾಲಿಡೇ ಕ್ರೌಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ
ಆ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಲೈನ್ನ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಲೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಿಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರೆಂಜ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಲೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಯಾವುದು ವಿಂಡ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಟಿಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರೆಂಜ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಹ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫೆಲ್ ವೆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಟ್ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಡಟ್ ಇಟ್ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲುಕ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಫೆಲ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ವೋಟ್ ಹಿ ವರಿ ಇದೆ ಹಿ ವರೀಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಹಿ ವರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹಿ ವಾಸ್ ವರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಹಿ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಹಿ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ಯಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟು ಯು ಬಾರ್ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಐಸ್ ಅಲ್ಫೆನು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಬಾರ್ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕರ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಫೇನು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ಈಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಟ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮದರ್ ಕೆನ್ ಯು ಬುಕ್ ಎ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಸನ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಮಾಮ್ ಎಸ್ ಮಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಮದರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಸನ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ದ ಕಾರ್ ಮದರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಸನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ the dialogue complete next fill in the blanks with choosing appropriate expressions given in the bracket this is a phrasal verbs dirty remarks were passed by people when women took to cycling women like jamila and fatima did not give up they zipped along the roads of pudukote and continued to inspire others this is two marks for phrasal verbs next question fill in the blanks with appropriate linkers the general of manako asked each of his soldier to cut the criminals heads off but no soldier came forward to do it therefore the ministers assembled a commission besides they appointed a committee and sub committee at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of life imprisonment see idu saha nimge appropriate linkers four marks irutte you have okay, this is the first part and the next video i am going to continue the answers for the english grammar questions thank you for watching and uh download this learn easily app for all your english grammar videos second pc videos and even for pdfs also available in this learn easily app